welcome back everybody today um, we are exploring uh, the activity school work okay so hoy vamos a estar hablando sobre cómo desarrollar la actividad interactiva eh, school work que pertenece a las evidencias de la actividad 1 entonces eh, vamos a dar clic en activity 1 y vamos a desplazarnos a la parte inferior recordemos que ya debimos haber explorado el material de apoyo, la guía y el material welcome eh, vamos entonces a desarrollar la evidencia interactiva My School Back. ¿Cómo la desarrollo? le voy a dar clic sobre el título de la evidencia y espero a que el OVA cargue el objeto virtual de aprendizaje Recordemos que preferiblemente debemos tener desactivados los bloqueadores de ventanas emergentes para que nuestra evidencia interactiva cargue, cargue de forma correcta. Entonces aquí como pueden notar se acaba de abrir una ventana interactiva, empieza a cargar, por lo general no demora todo lo que demoró hace un segundo cargando, pero a veces pasa que tarda un poquito más. Esperamos a que cargue el audio y seguimos las indicaciones. So, it's okay, I can read it. Interactive activity my school bag. Dear learner, welcome to this virtual activity designed by Sana. In this activity, you'll practice specific vocabulary related to the school setting and the use of there is and there are. To pass this activity, it is necessary to do all the exercises correctly. Follow the instructions given by the multimedia. Contact your virtual instructor if you have further questions through the questions and concerns form. Entonces, esta es una introducción a la actividad interactiva. Aquí lo que nos dice es que vamos a seguir las, in las indicaciones dadas por la multimedia. Remember, you can always check the translate button, ¿ok? Recordemos que siempre tenemos el botón translate en la parte inferior, en caso tal de que no nos quede clara la indicación. So, we're going to click on next. highlighted icon. Click on it and choose the option that best describes the picture or answers the question. So, look at the highlighted icon. Mira el icono que está iluminado, tal como nos está dando un ejemplo acá. Click on it. Vamos a darle clic. And choose the option y escoge la opción que mejor describa la imagen o responda la pregunta. Y acá nos dice que nos va a aparecer A, B, C o D. So let's click on start. Vamos a darle clic en start. Start. Y ya aparece un, un, un icono. Antes de continuar, eh, quiero recordarles que es, es común que fallen las actividades interactivas. Una solución eh, frecuente es la siguiente. Vamos a borrar el historial de navegación. Vamos a borrar las cookies de nuestro explorador. Vamos a cerrar sesión y vamos a volver a iniciar sesión. Por lo general, las fallas que estén presentando las actividades interactivas se solucionan siguiendo este proceso. Eh, también debemos eh, garantizar que tenemos una conexión estable a internet y debemos hacer esta actividad interactiva hasta el final, ya que esta, este tipo de actividades eh, las gradúa el sistema por defecto. Entonces, si por ejemplo nos retiramos a mitad del intento, el sistema va a tomar ese intento como un intento en progreso, es decir, una actividad a medias y no les va a generar el aprobado que necesitamos para poder aprobar nuestra actividad. Entonces, repito, es importante que vayan hasta el final de la evidencia. Listo, vamos a seguir las indicaciones. Nos decía que le demos clic en el icono iluminado. So, choose the, sen choose the sentence that best describes the picture. So, the first one. A. There is a hole puncher in the locker. No, this is not. B. There are four backpacks in the locker. No. There is a sharpener in the locker. Hay. Recordemos que esa estructura, there is o there are, quiere decir hay. There are, por ejemplo, lo utilizamos cuando utilizamos varios. Hay 
cuatro bolsos en el locker pero no, no correspondería a lo que me está describiendo la imagen la que corresponde es la C hay un sacapuntas en el locker entonces vamos a darle clic y me dice perfect you have a school supply perfect you have a school supply que genial que nos hemos ganado un útil escolar let's continue y les click on it y nos dice they are in an English class choose a sentence that best describes the picture escoge la oración que mejor describa la imagen there are three flowers in the classroom no nope. There is a computer in the classroom. No. Nope. There are six desks in the classroom. There is, I guess it's the Z, I'm not sure. Yo creo que es la C. Vamos a darle clic a ver qué nos dice. Perfect. Nos dice que hay seis escritores. Perfect. You have a school supply. Ok. Vamos con la segunda. Bueno, por acá se nos iluminó una regla. Vamos a darle clic. Nos dice, this is the computer room. Este es el cuarto de sistemas, o la sala de sistemas. Choose the sentence that best describes the picture. Una vez más. Y una vez más ej ejercitamos el uso del there is, there are. Hay un perro en el cuarto. There is a dog in the room. There is not a window in the In the room, no hay una ventana en el cuarto. There are 25 students in the room. Hay 25 estudiantes en el cuarto. There is not a teacher in the room. No hay un estudiante en el cuarto. Yo creo que la que mejor describe la oración que mejor describe esa fotografía es la de. Vamos a darle. Perfecto. You have a school supply. Perfect. You have a school supply. Okay. Close. Cerrar. Y por acá se iluminaron unos colored pants. This is a draw. This is a drawing classroom. Choose the sentence that best describes the picture. Este es el cuarto o el salón de dibujo. Dice la There is a man on a chair Hay un hombre en la silla There is a woman drawing Hay una mujer dibujando There are 19 students Hay 19 estudiantes There is a stapler in the room Hay una cosedora Yo creo que es la Vamos a ver Good You have a school supply Perfect You have a school supply Ok, close There's another highlighted icon right here. She is Natalia, the music teacher, and this is the music room. She's the sentence that best describes the picture. A. There is a big tree in the corner. No. No hay ningún árbol grande en la esquina. B. There are two girls singing. Hay dos niñas cantando. I don't think so. C. There is a student playing the keyboard. Hay un estudiante tocando el teclado. D. There are three backpacks on the floor. Hay tres bolsos en el piso. I guess it's a C. Let's check it out. Z. Perfect. You have a school supply. Perfect. You have a school supply. You have a school supply. Okay. Excellent. You have Nicole's school supplies. Excellent. You have Nicole's school supplies. Okay, so I click on close. Noten que yo fui hasta el final y la actividad interactiva me redirecciona a la actividad 1. Ahí estoy terminando de forma exitosa y correcta mi actividad interactiva. Entonces de este modo estaríamos finalizando el desarrollo, el paso a paso de cómo hacer la actividad interactiva My School Back. Eh, saludos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.